。有了这些红薯，加上军师调来的粮食，中州城坚持个把月应该没有什么问题。可临近饥民，得知中州有粮，全往中州来。这些粮食，依旧住进建州。这位姑娘为何如此面熟？敢问姑娘因何来此？看将军这身打扮，可谓是判若两人。将军，啊、原来是班将军，还请恕罪。无需自责，一时间没有换洗军装，便与城内姑娘借了身衣裳。想不到将军穿上军服，英姿盎然，卸下军服，竟如此清丽脱俗。哎，军师，你为何如此想不开呀、啊？此话何意？将军与军师两人不是已经？赵忠，我与将军此刻以解决百姓饥荒为重，其他的事无需再提。报。何事要报？哦，那个红薯发完了。方才不是已经报过了吗？为何你又要来报？站岗安排。账本不是交代下去了吗？报，你又是何时来找将军？呃，我我忘了，退下吧。哎，怎么回事？一个个没头没尾跑来禀报。易容某看来，应全是来一揽将军美貌的，是吗？是的，所以请将军换回军装。军装才洗，还没干呢。着男装也可以。敢问军师，为何如此在意？在下是在意，若士兵见了将军女装，影响将军的威信，产生无谓的困扰。可是依我所见，这威信不是建立在男装或女装之上的。至于困扰，到底是我的困扰，还是军师的困扰？放松，放松。你别误会啊，我是在担心伯父伯母。嗯，刚才明明说的是我。对了，你怎么不在宫里啊？我跑去你们之前在京城落脚的地方，结果都烧成了废墟。我还以为你们都已经凶多吉少了，人家这么担心你还笑，我是觉得欣慰，知道你这么关心我，还有爹娘，我就觉得很开心。好了，别哭了。哎，这，嗯，这，这万川怎么在你那里啊？你这人怎么这样？送人东西还偷回去啊？还不是你自己没有保存好，被官兵抄了去，还怪我。啊，你怎么还给带上了？这是女孩子用的。哎呦，那怎么办啊？你八十给我，我给你解开。行。行不行啊？这万川是我买的，我当然行了。忍一忍啊！哎，他的头轻点儿。嗯。呜、哦、啊！这这这这这这啊
回宫，轻轻洒满湖边，偷偷写一写，树叶在水面泛起一脸。南风轻轻夺过屋檐，吹红我的脸，<笑>我的呼吸在此刻凝结。<笑>孩儿的婚事有谱了，<笑>可是这个谢姑娘，她是皇后啊！哎呀，感情这事儿就是听完老子，她也管不了啊！就像咱们两个老夫老妻这么多年了，不是每天都这么恩爱吗？<笑>你呀，你呀，你们搬家男人呢，这嘴简直是天下无敌了！哎，行了行了行了，别打扰他们了，走走走走走，快走啊！哦将军，朝廷此时应该已经得知消息，属下以为赵忠之事应重新考虑。王部长，忠州的状况你也亲眼看见，难道你要我杀了灾民向皇上复命吗？属下只是怕皇上一气之下降罪于将军与军师，这抗旨之罪可是要杀头的。王部将不必担忧，此事我会一肩扛起，定不会拖累于你。将军，属下也不是这个意思。切，你们当官的就知道怕，难怪百姓受苦。将军，在下有些私事，需私下禀报。你们先下去吧。属下快告退。今日找将军，我是想说，军师，可否觉得最近有些奇怪？的确有些奇怪，有些话想说，一直不便开口。容嬷也有很多话藏在心里。眼下只有你我二人，我便明说了。好啊，军师，不如我们？我觉得，王部将有些问题。王部将。呃，王部将确有问题，在下呃早已有所察觉，已派李虎暗中监视他。将军无需担心，若无他事。谢军师。嗯。方才之事，还请将军放在心上。什么事？呃，和和好之事啊？我说，和好。